魏无羡独自一人坐在离小辈们不远的一处，看他们聊得开心。他在旁边听着，也觉得舒心。阳光透过屋檐斜射进来，暖融融的晒在他身上。晒着晒着，他就又想睡了。听消息说，各处的水患食疫都处理的差不多了，四处作乱的邪祟也大都解决了。连续带着兰家小辈奔波了数日，魏无羡决定给孩子们和自己放一日的假，打算再观察几日。等确定不会再出什么岔子，便回云深不知处。想到云深不知处，魏无羡便又想起了蓝忘机。他想，他家蓝二哥哥了，很想很想的那种，很早就开始想，如今决定要回去了，就更想了。想他家蓝二哥哥给他做的菜，想他家蓝二哥哥给他弹的琴，想他家蓝二哥哥身上好闻的檀香，还想让他家蓝二哥哥好好抱抱他，好好亲亲他。想着想着。就这样倚着围栏睡了过去，可刚睡着一会儿，就突然觉得周围似乎安静的有些过分。他闭着眼睛想，那群小朋友刚才不是还聊得很开心吗？怎么突然就这么安静了？于是魏无羡身上的睡意又褪去了些，睁开眼打算看看到底怎么了，却发现他家仔子们全都目标一致的盯着某物，而这个某物很明显正是他魏无羡饰演。一睁眼就看到一群人对着自己行注目礼。魏无羡被吓了一跳，随后稍微坐直了身子，脸上露出个懒洋洋的笑容，问：“都怎么了？这是好看也不用拿这么严肃的表情盯着我看吧？你们先生没有告诉你们这是一种不礼貌的行为吗？魏前辈，您没事吧？”无视了他不正经的言论，蓝思追第一个发问，说完后，其余的都点了点头，向魏无羡表示他们也是这个意思。好端端的，我能有什么事？我这不是好好的吗？魏无羡有些好笑地说：“可是您看起来好像很累，脸色也不好。”小蓝人们马上表示不赞同。“哎呦，我这个老人家带着你们疯玩了这么久，能不累吗？你们小孩子精力充沛，可不能要求我也跟你们一样啊。”这么说的话好像有点道理。小蓝人们有些怀疑是不是自己想多了。这时，蓝思追又站出来说道：“魏前辈现在的身体也很年轻。”一句话顿时提醒了大家一个常被他们忽略的问题。魏无羡现在用的是莫玄宇的身体，而莫玄宇本身年龄也不大。于是小蓝人们马上抛弃了刚才的那一丝犹豫。而且以往您带我们出门夜猎，从来没有像现在这样过。我观察过了，您这几天脸色不好，精神不好，每天吃的也很少。这下小蓝人们更加坚定了自己的想法。对了，昨日午饭过后，您说要回房休息，后来思追来给您送晚饭，您是那时是刚醒吧？这句话一出，魏无羡马上收到了一群小辈严肃的注视。这些兰家小辈这两个月被他带的都快忘记雅正是什么了，此时突然这样严肃起来，看着那白衣墨娥，魏无羡脑中下意识想起韩光君那张不苟言笑的脸，叹了口气。魏无羡无奈的笑笑：“好了，思追，看给你紧张的，我这几天确实是有些累。之前一直不休息，不是因为事情没办完吗？你看今天我不就什么都不做了？”休息休息就好了。现在天气这么热，我胃口不好也很正常，不是？再三保证自己没病，又说了几句，哄走了孩子们。魏无羡才慢悠悠夺回了房间，打算补觉。蓝丝追亲耳听到魏无羡说累，就一整天没有让人去打扰他，浑浑噩噩的睡了大半日。再次醒过来的时候，天是灰蒙蒙的，他一时分不清这是到了晚上还是第二天早上。在床上坐了半天也没想出个所以然来，懊恼睡得太多反而弄得自己头晕脑胀。魏无羡就打算出去透透气。拿衣服的时候看到一个小瓶子滚落了出来，魏无羡对着小瓶子发了许久的呆，脑子晕乎乎的转了半天，才想起来这是蓝湛给他的清新丹，然后也没多想，随手将丹药往袖子一塞，便出了房门。江南四季如一日，有山有水有清舟，井井皆可入画。小桥流水，曲径回廊，明明天空，烽烟俱静。无论何时何地，目之所及都是清秀恬静的闲雅风光。就连这样一个小小的客栈，也处处透着一股清新静谧的美。魏无羡在客栈后院的临水小榭上吹了会儿风，才感觉身上舒服了一些，混沌的脑子也渐渐清醒过来。脑子清醒了，魏无羡就想起了刚刚被他随手塞到袖带里的清新丹。那精致瓶子里的丹药，他一颗也没动过。可他与蓝湛明明已经分开了两个月。
怎么可能到现在还是一颗没少的状态？魏无羡这才开始意识到自己的身体似乎真的不太正常。公子怎地一个人站在这里吹风？没等魏无羡细想，身后传来的一句问候打断了他的思路。转头一看，是客栈的老板。这老板本就是个热心肠的老人家。魏无羡帮他们解决了闹事的怨灵后，对他们就愈发地上心，照顾起来。魏无羡微微笑了一下：“您怎么在这里？我看公子自己一个人在这站了许久，过来问问公子。虽然线下白日里是挺热的，但天黑了还是凉，公子还是要注意些，莫要着了凉。”魏无羡听着应了他一句，心里暗暗吃惊：什么时候一个人在他身后站了这么长时间，他都感觉不到了。